Tisztában vagyok vele, hogy mennyire illúzió romboló megnyilvánulás mások pénztárcájában kutakodni, és még gyomor forgatóbb, ha valaki a saját pénztárcáját villogtatja. Hát ezért, ahogy a legutóbbi videómban, úgy ebben sem számszerűsítek. A legutóbbi beszámolomban, a 465-ben linkjét megtaláljátok a leírásban, kimerítő részletességgel ismertettem, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottam 11 évvel ezelőtt az utolsó munkaévenben annak érdekében, hogy a maximális kezdő nyugdíj összeggel indítsam a nyugállományban fenntartandó egzisztenciámat. Katonaként ugyanis meg volt a financiális szempontból elérhető felső határ, aminél magasabb induló nyugdíj összeg nem létezett. Ennél többet senki nem kaphatott, független attól, hogy tábornok-e az illető, vagy éppen rajparancsnok. Ezt követően persze ez már emelkedett a csillagos ég, de a kezdő összeg nem lehetett ennél több. Én pedig addig ügyeskedtem, hogy ezt a felső adható határt meg is haladtam, tehát még fölé is kerültem, vagyis fix volt részemre a maximum nyugdíj. Aztán azzal fejeztem be ezt a videót, hogy amikor már célegyenesben voltam, az utolsó napokban jött a fekete leves, amiről majd a következő videóban, azaz most fogok mesélni. De mindenek előtt azt kell tudni, hogy a kormány az ilyen jellegű intézkedéseit egyébként soha nem harangozta be előre, hanem az utolsó napokban küldte szét a körlevelet, majd jelentette meg a magyar közlönyben, jogtárban és egyéb területeken. Ennek a dologmenetnek Na, azért ez a rendje, hogy még véletlenül se tudjon trükközni, aki érintett lehet az intézkedésben. Említett esetben, amiben én voltam az érintett, a következő történt. Már minden le volt zsírozva, meg volt, hogy mennyi lesz a nyugdíjam, én pedig roppant módon büszke voltam magamra, hogy tiszthelyetesi rendfokozattal, rajparancsnoki beosztással olyan nyugdíjam lesz, mint egy tábornoknak. Mire az utolsó néhány napban hív a személyügyi főelőadó a laktanyából, majdnem kivált van állom a sugárhányással cifrázott sikítófrászt, mint pszichoszomatikus tünetegyüttest, vagy inkább rohamot, és azt mondja, hogy hát Zolikán van egy kis gond. Mondom neki, miféle gond lehet. Azt mondja, most jött a körlevél, hogy azonnali hatállal életbe kell léptetni a 2007-es nyugdíj összeg megállapítási módszert, amit addig pihentetett a kormány. Tehát gyorsan döntened ö, kéne, hogy így is nyugdíjban mész, vagy maradsz a rendszerben mondjuk néhány hónap beteg állományt követően, de döntsél mi hamarabb, mert ha átcsúszunk a jövő évre, akkor mehetsz munkanélküli segélyre. <gül> Na mondom, fasza. Mondom neki, számokból értünk, légy szíves, számszerűsíts. Erre azt mondja, hogy hát konkrétan a megállapított nyugdíjad fele, illetve annál is kevesebb, mert mostantól nem a bruttó, hanem a nettó a kiindulást adó alapösszeg, és annak is csak egy bizonyos összeggel rövidített mértéke. Na hát erre már dacból mondtam, hogy mindegy, folytassuk, lesz, ami lesz, illetve dacból, vagy végső, el, nem is elkeseredésben, hanem igazából majdnem, hogy tanácstalanságomban, de na mindegy, a lényeg az, hogy mondtam, hogy folytassuk így is. Tehát a lényeg, ami történt, Négy évvel azelőtt, 2007-ben kidolgozott a kormány valamelyik matematikusa, aki ezért talán még Nobel-díjat is kapott, hiszen tényleg egy zseniális, egy lenyűgöző, döbbenetes, magasfokú, számtan tudásról bizonyságot adó megoldó képletet, ami tényleg egy született talentum profizmusáról árulkodik, egy olyan megoldó képletet, aminek köszönhetően az addig megállapított nyugdíj összegnek pontosan a felével kellett számolnunk. Vagyis még kevesebbel. Hát ez van, így kell csökkenteni az állami költségvetés hiányait. Kell a vezéreknek a lóvé, a lecsó, mani, sastojás, lekvár, csavar, della, guba, zsozsó, lés, tex, suska, apró, gempa, vagy nevezzük akárhogy. Hát ki más köhögje ki a pénzt, hanem a pornép, nem igaz? Hát ezt még megfejelte a kormány azzal, hogy egészen az öregségi nyugdíj korhatár betöltéséig ez az összeg is bruttósítva van, és személyi jövedelem adómértékű levonással terhelik. Ennek a terhelésnek azért adómértékű terhelése neve, nem pedig egyszerűen csak adó, mert így nem lehet belenyúlni, kedvezményeket érvényesíteni belőle, vagy bármi más módon trükközni vele. Ezt mindenképpen vonják. Támadhatatlan. Ezen kívül átnevezték a járandóságot szolgálati nyugdíjról szolgálati járadékra, ami a 
névváltoztatást követően már nem jár, hanem csak adható. Bármikor tovább csökkenthető, felfüggeszthető, vagy akár megszüntethető. Ha pedig bármi olyan okból rendőrségi eljárás alá kerülök, ami tekintély robboló a testületen nézve, például ittas vezetés, kocsmai verekedés, vagy ilyesmi, és méltatlanná válok a szolgálati járadékra, mivel az egyáruához nem méltó módon viselkedtem, akkor méltatlansági eljárás útján ugyanúgy kirúgnak a szolgálati járadékból, mintha aktív állományukat onna lennék. Kegyelmet pedig csak akkor kapok és helyeznek vissza, amikor már adó mértékű terheléstől mentes szolgálati nyugdíjba, helyeznek, tehát ha elérte az életkorom az aktuális öregségi nyugdíjkorhatárt. Tehát akárhogy is számolunk, ez azért elég zsíros pénzbírság lenne, valljuk be. Egyébként az adómértékű terhelés alól e, így is lehetőség volt mentesülni, de csak akkor, a valaki szolgálattal összefüggő módon szenvedett el valamilyen egészségkárosodást. Nekem ez a mentesülés nem jött össze, mert azok a tények, amelyekbe katonaként beleláttam, nem voltak elengedőek a szakértők szerint a mentális problémák adta alvázzavarokhoz, így ez nem szolgálattal összefüggő. Viszont egy főtiszt, akivel együtt voltunk szakértői vizsgálaton, arra hivatkozva kérte az adómértékű terhelés alóli mentességet, hogy évek óta irodai beosztásban teljesített Szolgálatot, egész nap stresszes volt, emiatt nem bírt enni, és este, amikor hazament, megnyugodott, alaposan bevacsorázott, ettől jól elhízott, egyébként tényleg nagyon kövér volt, és krónikus vérnyomás problémái adottak. Emiatt kell magas vérnyomással élnie. Hát ezt már szolgálattal összefüggőként értékelte a bizottság, és mentesítette a, a járadék csökkentés alól, de ezt tényleg csak ilyen érdekességként említettem meg a Járadék csökkentést követte még olyan intézkedés, hogy állami szférában nem dolgozhatok már a járadék mellett. El kell döntenem, hogy járadék vagy civil állami munkáj, mert a kettőt együtt nem kaphatom. Csak magánszférában dolgozhatok, de ott is csak addig kaphatok járadékot, amíg el nem érem a minimálbér, illetve nem ott, hanem akkor is csak addig kaphatom ezt a szolgálati járadékot, amíg el nem érem a minimálbér másfélszeresét, pontosabban a 18 hónapra felszorzott minimálbér összeget. Ha ezt meghaladja a jövedelmem, azonnal be kell jelentenem a nyugdíjkasszának, hogy nem vagyok jogosult a szolgálati járadékra, mert ha ezt nem teszem, akkor év végén kell visszafizetnem egy Szegben a, az onnantól felvett teljes összeget, onnantól nem kaphatok járadékot, ahogy elértem az említett limitet, és a következő év januárjától indul újra ez a számolás. Ha már ö, kaphatok járadékot, onnantól, ö, illetve bocsánat, ha már nem kaphatok járadékot, hát onnantól már teljesen mindegy, hogy mennyit keresek, csak a nyugdíjamat veszik el. Nyugdíj mellett nem keresetek a minimálbér másfélszeresénél többet. Tilos. Összegezve, ha csak pár hónappal korábban megyek nyugdíjba, ami ennek a videónak ugye a lényege, hát ugye, és ez a korábbi nyugdíjba vonulás, ami eszembe sem jutott, hiszen csak a hatályba lépés pillanatában hozták nyilvánosságra az új rendeletet, akkor most a bruttó nyugdíjammal, mint nettó értékkel kéne számolnom. Vagyis több, mint a dupláját kapnám. De mindettől függetlenül elégedett vagyok a helyzetemmel, mert ezt a pénzt igazából én na, akkor is megkapom, akkor is átutalják, ha, ha délben kelek ki az ágyból. Tehát hálás vagyok a kenyéradó gazdámnak, de azért kicsit bosszantó, hogy ennyi pénzt kivettek a zsebemből, miközben meg irreális módon túl javadalmaznak olyan embereket, akik nem úgy a töredékét nem érdemlik annak, amit számolatlanul juttat nekik a kormány, de egy fillért sem szabadna, hogy kapjanak. Szerintem tudom, tudom tudjuk, hogy hogy miről beszélek. Nem kell itt különösebben részleteznem ezeket a dolgokat. Köszönöm a figyelmet, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok!